வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சுண்டக்காய் வச்சு ஒரு அருமையான சாம்பார் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு காலி ஃப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சுண்டக்காய் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் சுண்டக்காய் கால் கிலோ தோரம் பருப்பு நூறு கிராம் பாசி பருப்பு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் பூண்டு இருபது பல்லு காய்ந்த மிளகாய் நாலு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சுண்டக்காய் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டால் நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த சுண்டக்காவை லைட்டாக உடச்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு விதை எடுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி விதை எடுத்துருங்க விதையை முழுசாக எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுங்க அதாவது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு விதை எடுத்தீங்கன்னா ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் விதை அதிகமாக வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டினா கண்டிப்பாக வயிறு வழி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு விதை எடுத்துகிறோம் அதே டைமில் கசப்பு தன்மை இருக்காது இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடிச்சு வச்சுருக்க இந்த சுண்டக்காவை தண்ணியில் போட்டு அழைச்சி எடுத்துருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த விதை தனியாக வரும் நீங்கள் தனித்தனியாக கையில் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியமே இல்லை கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது அதனால தான் தண்ணியில் போட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி அழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேக வைக்க போகிற பருப்போடு இதை போட்டு வேக வச்சிடணும் இப்போ ரெடி ஆனதை இது அப்படியே இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஊற வச்சு தோரம் பருப்பு பாசை பருப்பு நீங்கள் எப்பவுமே வந்து பருப்பை வேக வைக்கும் போது சீக்கிரமாக வேகணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுருங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் தோரம் பருப்பு நூறு கிராம்னால் ஐம்பது கிராம் பாசி பருப்பு பாசி பருப்பு உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டோ கொடுக்கும் தோரம் பருப்பு வந்து டேஸ்ட்டோ கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இடித்து வச்சுருக்க அந்த பச்சை சுண்டக்காவை போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு மூணு தக்காளியில் ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் இதுக்கப்புறம் முழு பூண்டு பத்து பல்ல போட்டிருக்கோம் இதோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விடுங்க அப்படி இல்லைனா இன்னொரு விசில் எக்ஸ்ட்ராவும் விடலாம் தவறு எதுவுமே இல்லை பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கடையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கும் அதே டைமில் அந்த சுண்டக்காவும் நல்லா வெந்திருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த பருப்பு நல்லா வந்திருக்குல்ல இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மஞ்சட்டியில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சணும் கடையாமல் அப்படியே இந்த சுண்டாக்காய் முழுசாக நீங்கள் தாளித்து சாப்பிட்டனா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால தான் மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளித்து சாப்பிடணும் சொல்ல வரேன் இப்போது மஞ்சட்டியில் அப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் மத்து வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கடைஞ்சிருங்க நீங்கள் வீட்டில் கீரை எப்படி கடைங்களோ அதே மாதிரி நல்லா கடைஞ்சிருங்க ஒன்று ரெண்டு சுண்டாக்காய் முழுசாக இருந்தால் தவறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கடைஞ்சி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வந்திருக்கும் நல்ல கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்துருக்கும் இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் நீங்க வீட்டில் பண்ணும்போது கரெக்டாக நீங்க இதே மெத்தில் ஃபாலோ பண்ணும்போது கரெக்டான ஒரு சாம்பா கிடைக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாளித்து நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்க அந்த பருப்பும் சுண்டக்காவும் இதில் போட போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு கொஞ்சம் கடுகு போடுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு ஒரு டைமில் சீரகம் இந்த சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு தோலோடு இடித்து வச்சிருக்க பூண்டு தான் போட்டிருக்கேன் தோல் எடுத்த பூண்டும் நீங்கள் போடலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இடித்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தாலிப்போட போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு மீதி உள்ள சின்ன வகையும் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்குவம் என்ன கேட்டுனா அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா மட்டுமே போதும் இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு வெங்காயம் நல்லா முழுசாக தெரியணும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் தக்காளி 
மூணு தக்காளியில் ஒரு தக்காளி ஃபஸ்ட்டே யூஸ் பண்ணியாச்சு மீதி ரெண்டு தக்காளி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த பவுட்ரு மசாலா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த தக்காளி வெங்காயம் தாலி போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியாத்தூள் அதிகமான சில்லி பவுடர்னு வேண்டாம் தனியாத்தூளும் அதிகமாக வேண்டாம் நான் சொன்ன கொண்டே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது அந்த தாலி போட அந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் தீபியான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன விட்டுனா அந்த மசாலாவை சீக்கிரம் வந்துடும் அதே டைமில் அந்த வெங்காயம் தக்காளி முழுசாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வேணும் சொல்ல வர்றேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுருக்க அதாவது நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பும் சுண்டக்காவும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டேபிள் அளவுக்கு தண்ணி வேணால் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா கெட்டியாகவும் சாப்பிட்லாம் என்ன கெட்டினா செமி கிரேவியாக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நெய் போட போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வரணும் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நெய் வாசனைக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றிக்கலாம் நெய்க்கு பதில் சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சுண்டக்காய் சாம்பார் ரெடி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே எப்போவுமே மூணு இட்லியும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சுன்னா கண்டிப்பாக மூணு இல்லை ஆறு இட்லி சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியை கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஒரு நம்பர் பெரிய காலிஃப்ளவர் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சிறிதளவு லெமன் ஒன்றரை நம்பர் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவைக்கற்ற உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் முக்கியமானது அது என்ன கேட்டனா இந்த காலிஃப்ளவரை ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு பவுலில் சுடு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காலிஃப்ளவரை அதில் போடுறோம் இந்த மாதிரி போடும்போது அந்த காலிஃப்ளவரில் எதனா பூச்சி சின்ன சின்ன புழு இருந்தால் கிளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதனால தான் எப்போவுமே வீட்டில் காலிஃப்ளவர் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் கிளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று கொதிக்கிற தண்ணியில் போடலாம் அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி வாம் ஹோட்டலில் இருந்தால் நல்லது அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் கிளீன் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் எப்படி மேரினேஷன் பண்ணுறது பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேசிக் மேரினேஷன் எல்லோரும் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ண முடியும் எங்கிட்டலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு சில்லி பவுடர் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எப்படி பக்குவமாக ப்ராப்பராக ஸ்டைலில் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் நான் சொன்ன ரேஷுக்கு ஒரு பூ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு காரம் கொஞ்சம் லைட்டாக செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தனியத்தூள் போட்ட பிறகு சில்லி பவுடர் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் எப்பவுமே ஒரு டிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக போட்டுருவேன் கரம் மசாலா அதிகமாக போடக்கூடாது அதிகமாக போட்டால் கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு அரிசி மாவு கடலை மாவு இந்த அரிசி மாவு கடலை மாவு எப்பவும் சொல்கிறது தான் அதாவது கடலை மாவு வந்து ரெண்டு மடங்கு கேட்டிங்கன்னா அரிசி மாவு ஒரு மடங்கு நீங்கள் இந்த மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வர டைமில் கொஞ்சம் மாவு கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் மின்ன பின்னா நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் கையிலேயே பிச்சு போடுங்க போட்ட பிறகு லெமன் ஜூஸ் நான் சொன்ன கொண்டே லெமன் ஜூஸ் கரெக்டாக
உங்களுக்கு அது லைட்டாக கோட்டி காணாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக முறுமுறு நல்லாயிருக்கும் இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஆனால் காலிஃப்ளவர் நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கும் போது மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன் கேட்டேன்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறது ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று அந்த காலிஃப்ளவர் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது டேரெக்ட் நல்ல ஒரு டெம்பரேச்சரை வச்சு நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் நீங்கள் பச்சை காலிஃப்ளவரை மேனேஷன் பண்ணி போடும்போது இந்த மாதிரி மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்து வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவர் ஜாரனில் தூக்கி போடும் பார்த்திங்களா எதுக்காக ஒரு பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் எண்ணெயில் போடும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு வெயிட்லெஸ் ஆகிடும் அதனால தான் ஜாரனில் அப்படி தூக்கி போட்டு பார்ப்பாங்க வெந்திருக்கா வேகலையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு இது ஒ